നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പരിഷ്കരിച്ച് ശരിയാക്കുമോ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകൾ സമരരംഗത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഏകാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് സൂചനാ പണിമുടക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അൻപത്തിയൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് ഒന്ന് ആണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഇന്നത്തെ ഹാജർ നില സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുപ്പത് വകുപ്പുകളിൽ ക്ലാസ് രണ്ട് ഗസറ്റഡ് തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം നടത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സർവീസ് സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തുന്നത് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് കടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ തലയിൽ കയറുകയാണെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷൻ സൂചനാ പണിമുടക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ജീവനക്കാരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഏകാധിപതിയാണ് പ്രമോഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെ മുഴുവൻ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ കഴിയൂ തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ജീവനക്കാരോട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ നടപടി മാത്രമായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ ബി ജെ പി അനുകൂല സർവീസ് സംഘടനയും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ അനുഭവ പരിചയമില്ലാത്തവരെ നിയമിക്കുന്നത് ഭരണത്തകർച്ച ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ വാദം അതേസമയം ദീർഘകാലം സർവീസ് ഉള്ളവരുടെ പ്രൊമോഷനെ പുതിയ സംവിധാനം ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ മാത്രമാണ് സമരം ചെയ്തതെങ്കിലും ഹാജർ നിലയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രതിപക്ഷ സംഘടനയായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷൻ ന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജെ ബെൻസി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും സമര കാരണങ്ങളും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നതും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കും എസ് എസ് ദീപു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ എൽ ഡി എഫ് അനുകൂല സംഘടന സി പി എം അനുകൂല സംഘടന അതിൻ്റെ നേതാവ് ശ്രീ എസ് എസ് ദീപു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബുവും റിട്ടയർഡ് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീ മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ പി സി സിരിയക്കും കോഴിക്കോട് കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ശ്രീ ജെ ബെൻസി എന്തിനാണ് സമരം ആ ഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുണകരമായ നടപടിയാകും ഇത് എന്ന ബോധ്യത്തിലാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ നിശ്ചയദാർഢ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാരണങ്ങളാലാണ് കെ എ എസ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് കെ എ എസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ എം കെ വെള്ളോടി ചെയർമാനായ കമ്മീഷനാണ് രണ്ടാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനാണ് കെ എ എസ് രൂപീകരണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം വെച്ചത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കട കടന്നുപോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായൊരു പഠനം നടക്കുകയോ ഇത് ഫലപ്രദമായി മാണെന്ന് കാണുകയോ ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ചില ഐ എ എസുകാരുടെ താല്പര്യ പ്രകാരം ഇത് പൊങ്ങി വരികയും കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അത് ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കണ്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം വന്നപ്പോൾ ആ ഐ എ എസുകാർ തന്നെ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പരിഷ്കാരം കൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും പൊതു ഖജനാവിനും നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷം ദോഷമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം രണ്ടാം ഗസറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള സംവിധാനം വളരെ മാതൃകാപരമാണ് ഇന്ന് രണ്ടാം ഗസറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തി പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നു അവരൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാത്തരായിരിക്കുക ഈ രണ്ടാം ഗസറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം പണ്ട് എൺപത്താറ് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറ് വരെ പോലീസ് വകുപ്പിലും വനം വകുപ്പിലും പോലീസ് വകുപ്പിൽ അസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലാസ് ടു ഗസറ്റ് തസ്തികയായ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ പോലീസ് വകുപ്പിൽ ഡി വി എസ് പി തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയായി സംസ്ഥാനം ഇത് പരാജയമെന്ന് കണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചതാ കാര്യം ബിരുദം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് ടു ഗസറ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം വയ്ക്കുക അവർ വന്നിരിക്കുക അവരുടെ കീഴിൽ ബിരുദം അടിസ്ഥാനമ
എതിർപ്പാണുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള സംഘടനകൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് നടപ്പാക്കരുത് എന്ന് ആവശ്യമാണുള്ളത് പക്ഷേ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഉറപ്പായും നടപ്പാക്കും എന്ന നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഏകാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സർക്കാരിന് നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ട് കെ എ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് താങ്കൾ ഏത് നിലക്കാണ് ഇതിനെ കാണുക ഈ സമരക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന നടപടി ആയിരിക്കുമോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണനിർവഹത്തിനത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാര്യക്ഷമത അത് പൊതുവിൽ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായി വരുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ ഇത് ഭരണനിർവഹണത്തിന് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു പരിഷ്കാരമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം മേന്മയുള്ളവരും കുറച്ചുകൂടെ സമൂഹത്തിലെ ആധുനിക പ്രവണതകളെ പറ്റി ബോധവാന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഐ എ എസിലേക്കും മറ്റും പ്രവേശിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത തീർച്ചയായിട്ടും മെച്ചപ്പെടും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാർ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായമായ ആളുകളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്രഷ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാനും ജനങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഇടയുണ്ടാകും ഇന്നിപ്പോൾ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയിലേക്ക് ഐ എ എസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ കോട്ടായിൽ വരുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രൊമോഷൻ കോട്ടായിൽ വരുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര പരിജ്ഞാനവും വേണ്ടത്ര പ്രായക്കുറവും ഉള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിവിൽ സർവീസ് തദ്ദേശ ഇപ്പോൾ കർണാടക കർണാടക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പോലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഐ എ എസിലേക്കുള്ള ഒരു ഫീഡർ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ എഞ്ചിനീയർമാരും മറ്റ് ആധുനിക മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധന്മാരും ഇങ്ങനെ പലർക്കും ആ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നിപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൽ ഡി സി ആയിട്ട് ജോലിയിൽ കയറുന്നു അവർ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരാകുന്നു അവർ സൂപ്രണ്ടന്മാരാകുന്നു സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ അവർ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആ തസ്തികയിൽ എത്തുന്നു പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഐ എ എസിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും പത്തിരുപത് വർഷത്തെ സർവീസ് ആയി കഴിയും അപ്പം ചെറുപ്പമല്ല അവരും ജോലി ചെയ്ത് മടുത്തവരാണ് ഒരു ഫ്രഷ് അപ്രോച്ച് ഇല്ല പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ വീണ്ടും തുടരും അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ പറ്റി ആ പരാതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തൊരു ആവേശത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ആ പരിപാടിയെ സ്വീകരിച്ചത് കാരണം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാതെ കിടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തു അത് കുറച്ച് ഊർജ്ജസ്വലരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എല്ലാ തലത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ കൂടെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ആ താഴത്തെ ലെവലുകളിൽ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സഹായിക്കും പൊതുവേ ഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് അത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഇടയാകും ജീവനക്കാരിതിനെ എതിർക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും വർഷങ്ങളായി ഏതാണ്ട് സർവീസിൽ കയറി പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രം എത്തിച്ചേരാവുന്ന പദവിയിലേക്ക് ബിരുദം മാത്രം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് സ്വാഭാവികമായും നിലനിൽക്കുന്ന ആ ജീവനക്കാരുടെ സംവിധാനത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടത് പക്ഷമോ വലതുപക്ഷമോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവർ സമര രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ശ്രീ പി സി സി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഭരണനിർവഹണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല മുന്നോട്ട് പോക്കുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഉള്ള പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന സർവീസ് കേഡർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഭരണത്തിൽ അയ്യഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയാണ് എതിർക്കുക അതിനകത്ത് അതിനോടുള്ള ഒരു സമീപനത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് എതിർപ്പും അതിനോടുള്ള സഹകരണവും ഒക്കെ
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതുകൾ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വശം പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ശബ്ദം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആ ശബ്ദ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ എസ് എസ് ദീപു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ സി പി എം അനുകൂല സംഘടനയായ നിങ്ങളുടെ അടക്കം എതിർപ്പിനെ തള്ളി ഈ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ പിണറായി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ തള്ളിയിട്ട് പോലും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട വിധം കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസിറ്റീവായ സംഗതിയാണിത് എന്ന തോന്നൽ സർക്കാരിനുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുകയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കെ ഇതിനെ എതിർത്തു പോന്നിരുന്ന നിങ്ങളടക്കമുള്ള സംഘടനകളോട് അനുഭാവം കാണിച്ചിരുന്ന അതേ പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും സർക്കാരാകെ തന്നെയും ഈ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കേഡർ എന്ന പേരിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് സർവീസ് ഡെലിവറിയുടെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തുമെന്ന വാദം തികച്ചും നിരർത്ഥകമാണ് എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച പരിണത പ്രജ്ഞരായവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിവിൽ സർവീസ് കേഡർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ നിലവാരവും സർവീസ് ഡെലിവറിയുടെ നിലവാരവും കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തസ്തികൾ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന സർവീസ് ഡെലിവറിയുടെ നിലവാരവും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യണം ഈ സംസ്ഥാനം ഇന്ന് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുടെ കാര്യം പുരോഗതിക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള സിവിൽ സർവീസ് വഹിച്ച പങ്കും ചെറുതല്ല മറ്റൊരു പരമപ്രധാനമായ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ ഹയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ജില്ലാ തലത്തിലും സബ് ഡിവിഷൻ തലങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈയാളിയിരുന്ന അധികാരങ്ങൾ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ മേൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാനും അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് പുറത്ത് ഈ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഫീൽഡ് ലെവലിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സെക്രട്ടറി തസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലർക്ക് ലെവലിലുള്ള തസ്തികയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊരു ഗസറ്റഡ് തസ്തികയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് ഹെഡ് ക്ലർക്കുമാരുമുണ്ട് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെട്ടതോടൊപ്പം നമ്മൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ അടക്കം വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പഞ്ചായത്ത് കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം സാമൂഹ്യനീതി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ നേരിട്ട് നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ അടക്കം ഇത്തരം ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പുതിയ അവന്യൂകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തസ്തികയ്ക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പിൽ സിവിൽ സർവീസ് സെറ്റപ്പിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് രൂപീകരണത്തെ എതിർക്കുന്നത് എക്കാലത്തും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് രൂപീകരണത്തോട് ഇതേ തരത്തിലുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായത് ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തുന്ന കാര്യത്തിലും അവരുടെ സർവീസ് ഡെലിവറി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരുവിധ പരിഷ്കാരത്തിനും കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമൂഹത്തിനും തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ ആ വാദമുഖത്തോട് താങ്കൾ ചേർന്ന് നിൽക്കും അതായത് തീർത്തും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ജീവനക്കാർക്ക് വിരുദ്ധമായ ഏകാധിപത്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകാധിപത്യപരമായ ജീവനക്കാരെ മുഖവിലക്ക് പോലും എടുക്കാത്ത ആ വാദങ്ങളെ മുഖവിലക്ക് എടുക്കാത്ത ഏകാധിപതിയെ പോലെയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾക്കും ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല യോജിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ യോജിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേഡർ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉത്തരവിറക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആലോചന പോലും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു സ
എവിടെ പരിശീലനത്തിന് പോകണമെന്ന് വരെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ദീപു താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് സാധിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് ആ പറഞ്ഞത് തുടരാം ഒപ്പം ആ ശ്രീ ദീപു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ ആ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അമിതമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കുഴപ്പം പിടിച്ച ശരിയല്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണോ കേരളം പോലെയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇതൊരു അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമല്ല നമ്മുടെ ഐ എ എസ് കോട്ട ഒന്ന് കൂട്ടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഐ എ എസ് കോട്ട വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എഫിഷ്യൻസി അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കഴിയും പിന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ പി സി സിറിയക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിൻ്റെ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിവെച്ചു എന്നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നീട്ടിവെക്കാനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണം നിയമങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഹിതകളാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അൻപത്തോ നാലോളം നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഭരണം സുതാര്യമാക്കിയതാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണകൂടം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളോ അവസരങ്ങളോ നിഷേധിച്ചു എന്ന ആക്ഷേപം കേരളത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി വെച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിയമം നടപ്പിൽ നിയമമാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്ത നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ എഫിഷ്യൻസി ആ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിനും ഇല്ല അനുഭവ പരിജ്ഞാനവും അതിനോടുള്ള ശുഷ്കാതിയും ഒപ്പം വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ഒരു കൺട്രോമറേഷന് മാത്രമേ ഒരു എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ട്രാൻസ്പ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഞാനില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഐ എ എസ് കോട്ട കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത്തരം പോസ്റ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഒരു ഭരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ബെൻസി നേരത്തെ ശ്രീ പി സി സിലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല കർണാടക അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാദേശികമായ ഈ സിവിൽ സർവീസ് കേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്തരമൊരു സംവിധാനത്തെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് നേരിട്ട് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളുള്ള അതിൽ ശേഷിയുള്ള യുവാക്കളെ നേരിട്ട് ഇപ്പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പരിചയക്കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നം അവർക്കുണ്ടാകാമെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ ആധുനികമായ കാര്യങ്ങളുള്ള അറിവിൻ്റെ ഗുണഫലം സ്വാഭാവികമായും നാട്ടുകാർക്ക് ലഭിക്കുക ഭരണ നിർവഹണം കുറേ കൂടെ സ്പീഡിലാവുക എന്നതല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതിനെ വല്ലാത്ത തോതിൽ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നത് വെറും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടി വരില്ലേ പി സി സിരിക്ക് പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള മിടുക്കന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ അതല്ല നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ബിരുദം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് വരുന്നത് ബിരുദം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് ഈ മുപ്പത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെജോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയിൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബിരുദം ഉള്ളവരാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ബിരുദമുള്ളവർ തന്നെ ആണ് അണ്ടർ അഡി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ക്ലാസ് ടു ഗസ്റ്റിൽ നിയമിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണേ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല പ്രോപ്പറായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു ക്ലാസ് ടു ഗസ്റ്റിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ബിരുദം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് ടു ഗസ്റ്റ് പോസ്റ്റായ
ഇതിവിടെ ഇവിടെ ഒരു അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി വകുപ്പിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് ഇത് ശാസ്ത്രീയമല്ല ഇപ്പം നിലവിലുള്ള മാർഗം ഉമ്മൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് വരെ കിട്ടി ജീവനക്കാരെ കൂടെ നിർത്തി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിയെടുപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകൾ വിജയിക്കാൻ പറ്റിയത് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൊക്കെ ഇരുട്ട വെളുക്ക നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ജീവനക്കാർക്കും ഇരുന്നു കൂടെ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ വിജയം കണ്ടത് പക്ഷെ പി സി സിറിയൊക്കെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പുതിയ ആധുനിക കാര്യങ്ങളോട് ആ നല്ല സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ആളുകൾ വരുന്നത് ഗുണമാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ബിരുദമാണ് ഈ കെ എസ് സിയിലേക്ക് കെ എസ് സിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്നതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോസിറ്റീവായി വരുമോ ഇത് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിരുദമാണ് ഐ എ എസിലേക്കുള്ള സെലക്ഷന് പോലും ഐ എ എസിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ബിരുദം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിരുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മിനിമം ഉള്ളവർ മാത്രമല്ല പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഒരു എൽ ഡി സിക്കും മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി ആണോ ബിരുദമാണ് ഒരു പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സി ആയിരിക്കാം അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ബിരുദമായിരിക്കാം മിനിമം പക്ഷെ ആ മിനിമം കിട്ടാൻ ആ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത് വെറും ബിരുദമുള്ളവരായിരിക്കും മിക്കവാറും കാരണം അവർക്കറിയാം പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ പത്തിരുപത് കൊല്ലം പിടിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഐ എ എസിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നവർ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ബിരുദം മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും വെറും ബിരുദധാരികളെക്കാളും വളരെ ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരാണ് മിക്കവരും അതിനകത്ത് പരീക്ഷ ജയിച്ച് അകത്ത് കടന്നു കൂടുന്നത് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിനിമം ബിരുദമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് എല്ലാവരും ബിരുദക്കാരല്ല ബിരുദക്കാർ മാത്രമല്ല പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റോ ഡോക്ടറേറ്റോ വിവിധ മേഖലകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്ററിനറി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിരുദങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി ഐ ഐ ടി എന്നുള്ള ഡിഗ്രികൾ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാർ പരീക്ഷ എഴുതും കാരണം ആകർഷകമായ ഉയർന്ന പദവികളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യത തുറന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സാധാരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ നമുക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പിൻ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളെ നമുക്കിതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവും രണ്ടാമത് നേരത്തെ സ്നേഹിതൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇത് ഐ എ എസിലേക്ക് ഉള്ള ഐ എ എസുകാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതേ അസോസിയേഷൻസിന് ഇതേ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പരിഹാരമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നത് എന്താണ് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ താഴത്തെ ലെവലിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലെവലിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് ഈ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഒരു അണ്ടർ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് ഒരാൾ കയറിയിട്ട് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എത്തിച്ചേരാനാവുന്ന സ്ഥലമാണത് അത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ് ആ പദവിയിലിരുന്ന് ഭരണ നിർവഹണത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട തോതിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ എന്നതാണ് ഈ സമരക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതായത് പതിനെട്ട് വർഷം നീണ്ട അനുഭവ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മികച്ച തോതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനാകൂ എന്ന നിലപാടാണ് അവർക്കുള്ളത് ഈ പതിനെട്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടിടത്തേക്കാണ് മിനിമം ബിരുദം ഉള്ള ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടാകാം എങ്കിൽ പോലും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള വളരെ താരതമ്യ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പരീക്ഷ എഴുതി പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് വർഷം ഇതുവരെ നിലവിൽ പതിനെട്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നയിടത്തേക്കാണ് അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വർഷമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്ന ഈ വാദം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാകുന്നതാണോ ഈ പരീക്ഷ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്തുകൂടെ കയറി വന്ന് ആ നല്ല ശേഷിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുന്നോട്ട്
അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിലുള്ള പരിശീലനം ഓൺ ദ ഡ്രോപ്പ് ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഈ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സുധസിദ്ധമായിട്ട് അവർക്കുള്ള നല്ല കഴിവും ബുദ്ധിശക്തിയും വിജ്ഞാനവും പല മേഖലകളിൽ പഠിച്ചുള്ള പരിചയവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ടും മൂന്നും രണ്ട് കൊല്ലത്തെ പരിശീലനം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ജോലി തുടങ്ങുകയാണ് തുടങ്ങി വർഷങ്ങൾ തുടങ്ങി ഉടനെ അവർ ജില്ലാ കളക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിയോ ആകുന്നില്ല തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ താഴെയുള്ളവരുടെയും മുകളിലുള്ളവരുടെയും അനുഭവ സമ്പത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് നേട്ടം നേടാൻ കഴിയും രണ്ട് കൂട്ടരിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഇൻപുട്സുകൾ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അതേസമയം ഒരു പുതിയ വീക്ഷണ കോണത്തിലൂടെ കാണാനും ഒരു ഫ്രഷ് ഐഡിയ അപ്രോച്ചോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായിക്കണം ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ പുതു രക്തത്തിന് ഒരല്പം ചുണ കൂടുതൽ കാണും അതുകൊണ്ട് ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ വർഷത്തെ അനുഭവജ്ഞാനം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുകയല്ല ആ അനുഭവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അനുഭവജ്ഞാനം പ്ലസ് കഴിവ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ല ഊർജ്ജസ്വലത എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല മികച്ച സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു ഈ പറയുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവ പരിചയം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ സിറേഖ് താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള നിരവധിയായ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടക്കം ഏത് നിലക്കാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സേവനം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവസ്ഥരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ ലഭിക്കും നമുക്ക് അതായത് ഈ നല്ല തോതിലല്ല കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ തെളിവുകളും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല നെടുങ്കൻ ഫയലുകൾ അതിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ ചുവപ്പ് നാടയിൽ കെട്ടി ആ വേണ്ടത്ര സമയമെടുത്ത് ആവശ്യത്തിലേറെ സമയമെടുത്ത് നീക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് എത്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്ന കാലമൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാലത്തിന് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട് അവയറിയുന്ന ആളുകൾ വന്ന് ഈ പറയുന്ന പരമ്പരാഗതമായ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ആളുകളെ നേരാം വണ്ണം ഭരിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് വിചാരിക്കാനാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും അതിന് തടയിടുന്നത് ശരിയാവുകയില്ല എന്ന നിലപാടും ആളുകൾക്കുണ്ടാകും ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നം വേറെയാണ് പ്രൊമോഷൻ പോലുള്ള സംഗതികളുണ്ട് അത് തടയപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട് അവർക്കതിൽ തടസ്സമുണ്ടാകും പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ആ നിലപാടെടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അല്ല സനീഷ അത് താങ്കളുടെ ഒരു നിലപാടിനകത്ത് കാരണം കുറച്ച് കാലം മുമ്പുള്ള അനുഭവ പരിജ്ഞാനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് താങ്കളിത് സമീപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഉത്തരവ് എത്രയോ തരപ്പെ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉത്തരവുകളൊക്കെ പലരുമായിട്ട് പലരും ആവശ്യത്തിനുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആലോചന നടന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ പിറ്റേ ദിവസം ഉത്തരവ് സൈറ്റിൽ വരികയാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ വരിക നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലില്ല പിന്നെ ആവശ്യക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപിക്കുമ്പോൾ തടയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫയലുകളാണെങ്കിൽ ആ തടയപ്പെട്ട കടലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ദോഷങ്ങളോ തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവുകളോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ തരം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള തടസ്സമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഗവ കേരളത്തിലെ ഈ ഭരണനിർവഹണത്തിനകത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പങ്ക് കൊണ്ട് ഭരണം സുതാര്യമാവാതെ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി പലരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലരും കാരണം സാമാന്യേന നല്ല വേതനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് പലരും ഇപ്പോൾ മാന്യമായ രീതിയിൽ ശമ്പളം വാങ്ങി മാന്യമായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുഭവമാണ് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആവശ്യങ്ങളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നത് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്
ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ബെൻസി ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന വാദം സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് ആ സിവിൽ സർവീസ് ഐ എ എസ് ലഭിച്ച ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കലക്ടർമാരായും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റു തലത്തിലും ഇരുന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ എത്രയോ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലുള്ള അനുഭവസമ്പത്ത് കൂടുതലുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കെ എസുകാർക്കത് സാധിക്കാതിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന അനുഭവ പരിചയം എന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാദമുന്നയിക്കൽ മാത്രമല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം ശ്രീഖ് സാർ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരാം ശ്രീഖ് സാർ പറഞ്ഞത് ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം വരികയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർ ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന എവിടെ ഉള്ളവരാ കേരളത്തിലുള്ളവരല്ലേ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വിരുദ്ധം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന് മത്സരിച്ച് കിട്ടാത്തവരാ ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതി കിട്ടിപ്പോകുന്നവരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന പലർക്കും ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് കിട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന് കിട്ടാത്ത മിടുക്കന്മാരായവരാ സെക്രട്ടറി ഏശ്വ അഞ്ഞൂറിന് പുറത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിക്കാരുണ്ട് ബി ടെക്കുകാരും മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിക്കാരും അഞ്ഞൂറിന് പുറത്തുണ്ട് അപ്പം അവരെല്ലാം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർ ചെറുപ്പക്കാരായി സർവീസ് വരികയും നല്ല ശുഷ്കാന്തിയോട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയോ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുകയോ മറ്റു ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അതിന് പകരം ഇതിലൊരു വിഭാഗത്തെ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരും വരുത്തില്ലല്ലോ ഐ എ എസ് കിട്ടാത്ത ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അവർ തന്നെ കുറച്ച് പേരെ പിടിച്ച് മേളിവിക്കുക അവർ താഴെഴുതി ജോലി കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മിടുക്കന്മാർ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള മിടുക്കന്മാരാണ് താഴെഴുതി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഐ എ എസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ അവർ കുറച്ച് പേരെ പിടിച്ച് മേളിവിക്കുക എന്തിനാ മേളിവിക്കുന്നത് അവർ താഴെ ഇരുന്ന് പരിജ്ഞാനം നേടി പ്രഗത്ഭന്മാരായി മേളി വരട്ടെ അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരട്ടെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കറിയാൻ ഈ പരീക്ഷ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷ കർക്കശമാക്കിയാൽ പോരെ നല്ല കാര്യശേഷിയുള്ള ആളുകളെ മാത്രം സർവീസിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്ന നിലപാടുണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ അല്ല നല്ല കാര്യശേഷിയുള്ളവർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് ബിരുദം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ട് വെക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് പി എച്ച് ഡിക്കാരുണ്ട് വളരെ വളരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മിടുക്കന്മാരായ ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്നുള്ള സിസ്റ്റം വളരെ മാതൃകാപരമായ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം മറ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന നല്ല മാതൃകാപരമായി പോകുന്ന സംവിധാനമാണ് ഈ സംവിധാനത്തിൽ എന്തിനാ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി ഇത് വഷളാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അതാണ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയുടെ ജീവനക്കാരുടെ നിലപാട് ശ്രീ ദീപു നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധാനം മികച്ചതാണ് ഇതിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെയും നിലപാട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ നിങ്ങൾ പിന്തുണക്കുന്ന സർക്കാർ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിച്ചും ഇക്കാര്യത്തിൽ കാർക്കശ്യ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എതിർത്ത കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് എതിർത്ത അതേ നിലപാടിലേക്ക് ഈ സർക്കാർ നിശ്ചയമായും പോകും എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷം അക്കാര്യത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോക്കില്ല എന്നവർ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സമരം ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ ഡയൻ സ്റ്റോണും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർക്കാർ ഈ സംവിധാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കൂട്ടമായി അധപ്പതിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തുറന്ന സമീപനം തന്നെയാണ് ഈ ജീവനക്കാരുമായി ഇന്നലെ ഏകപക്ഷീയമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമച്ചറായി സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്തവരോടുൾപ്പെടെ ഈ വരുന്ന പതിമൂന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സർക്കാരിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സമീപനം തന്നെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ശ്രീഖ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ മികച്ച അക്കാഡമിക് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ളവർ ഉയർന്ന തസ്തികളിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് ഉള്ളവർ എല്ലാം വളരെ 
അത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആദ്യം സൂചിപ്പി നമ്മുടെ ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി സമരത്തിൽ വളരെയധികം പേര് പങ്കെടുത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല കണക്ക് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് അറ്റൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും മറ്റും കയറുന്ന നല്ല മിടുക്കന്മാരായ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് മുഴുവൻ വേക്കൻസികളും പരീക്ഷ നടത്തി എടുക്കണമെന്നില്ല കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ പകുതി വേക്കൻസികൾ പരീക്ഷ നടത്തി എടുക്കുകയും ബാക്കി പകുതി പേര് ഇൻ സർവീസുകളുള്ളവർ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതട്ടെ അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ട് അകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീനിയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം പകുതി സീറ്റുകൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി സി സിലേക്ക് ഞാൻ ഇടപെടുന്നതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി സി സിലേക്ക് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒപ്പം ശ്രീ എസ് എസ് ദീപു ശ്രീ ജെ ബെൻസി ഞങ്ങളോടൊപ്പം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനെത്തിയത് നന്ദി